back to the series of business studies chapter 7 directing ee video dali naavu principles of directing bage tilkotta idivi by the way this is obc online business class innu subscribe aagilla andre otherwise video sigala nimge neat aagi upload madodu important questions adu idu iruttala and also don't forget to like our facebook page okay start madakinta munche principles of management anodu namgella guttiro age tumba effective agi direct madodu anodu ondu challenging task idu ellar kallu easy agi madakagadu illa yake andre idralli tumba kashtagal ide idralli tumba difficult ide easy agi madavanta kelsa alla idu because manager ru bere bere background bandiru anta people gala jothe enak bekagirutte avara jothe bari beku avarna maatadisbeku avar jothe communicate madbeku direct madbeku this are all the process alva avara expectation bere irutte avar background bere irutte ellarigu onde tara direct ಸೂಟ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಇದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಇರಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೇನೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟೆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನು ಯೂಶಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಐದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ತಾನೆ ತಿರ್ಗಾ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಆಚೆ ತಗಸ್ಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವನ ಫುಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಸ್ ಒಂದ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬಹುದು ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ ಜನ ಇಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ತುಂಬಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಸ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಕೊಂಡು ಊರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟಾನ ತುಂಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅವನ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಹುದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸೆಗಳು ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಬೋನಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಕಮಿಷನ್ ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಸೆಗಳಿವೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ದಿರೋ ಅಂತ ಆಸೆಗಳು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಸೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತಗಿಸ್ಬಹುದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಬ್ರೇಕು ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವ ಏನು ತಗೊಳಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಎದ್ದೋಗಲ್ಲ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ
ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಓವರ್ಆಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಮುಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಮಿಲಿಟ್ರಿಲೆಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರಕ್ಕೂ ಸರಿ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ತುಂಬ ಒನ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸಿ ಎಮ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೆಡೆಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಗ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಗಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಆಗಿ ಓಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರಿಯೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರು ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರ ಈ ಸಬ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅವ್ರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು ಅವರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅವರ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅವರ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರ ಈ ಥರದ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತನೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವು ಸತಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರ
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದವರು ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಗುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಟು ವಾಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ 